আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সম্মানিত ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো আমি আপনাদের সাথে আজকে যে বাক্যগুলো শেয়ার করব সেই বাক্যটি হলো আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই এই একটি বাক্যকে আমি বারোটা টেন্সের প্যাটার্নে ফেলে বাক্য তৈরি করব আপনারা ভিডিওটি টানাটানি না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর ভিডিওটি দেখার মাঝে একটি লাইক করে দিবেন এবং কমেন্ট করে দিবেন তো চলুন আজকে বাক্য শুরু করি আমাদের প্রথম বাক্য আমি ভাত খাই নাম্বার ওয়ান আই ইট আই ইট রাইস এ বাংলা হলো আমি ভাত খাই তো এটা কোন টেন্সের বাক্য এটি ছিল প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের একটা বাক্য তো এটাকে আমরা চার বারোটা টেন্সের প্যাটার্নে নিয়ে যাব তো আমি ভাত খাই আই ইট রাইস পরবর্তী বাক্য আমি ভাত খাচ্ছি নাম্বার টু আমি ভাত খাচ্ছি আমি ভাত খাচ্ছি ইংলিশ হবে আই এম ইটিং রাইস আই আমি ভাত খাচ্ছি এই ইংলিশ বাক্য হলো আই এম ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছি এই ইংলিশ হলো আই এম ইটিং রাইস পরবর্তী বাক্য আমি ভাত খেয়েছি এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বাক্য আর উপরের যে বাক্যটা ছিল নাম্বার টু এটা হয়েছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য তো নাম্বার থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বাক্য এটা হলো আমি ভাত খেয়েছি আমি ভাত খেয়েছি ইংলিশটা কি হবে ইংলিশটা হবে নাম্বার থ্রি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আমি ভাত খেয়েছি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আমি ভাত খেয়েছি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আমি ভাত খেয়েছি ইংলিশ বাক্য হলো আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস নাম্বার ফোর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য এ বাংলা বাক্য হবে আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি নাম্বার ফোর আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি এই ইংলিশ বাক্যটা হবে আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস I have been Amit I have been eating rice ami 10 minute dhore bhat khate ei lekhe kore I have been eating rice for 10 minutes for Ami 10 minute dhore bhat khachi I have been eating rice for 10 minutes tobe apnader ke ekta jinish mone rakhte hobe আমি যে দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি আসলে এই দশ মিনিট কি কোনো নির্দিষ্ট সময় আপনারা হয়তো ভাবছেন এটা কোনো নির্দিষ্ট সময় যেহেতু দশ মিনিট এটা নির্দিষ্ট সময় আসলে এই দশ মিনিটটা কিন্তু নির্দিষ্ট না কারণ নির্দিষ্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে ফয়ের জায়গায় সিন্স বসাতে হবে আর অনির্দিষ্ট যদি আমাদেরকে মনে হয় না এই বাক্যটা অনির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে ফয় বসাতে হবে তো আমাদের প্রথম বাক্য ছিল আমি ভাত খাই আই ইট রাইস দ্বিতীয় বাক্য ছিল আমি ভাত খাচ্ছি আই হ্যাভ ইটিং রাইস তৃতীয় বাক্য ছিল আমি ভাত খেয়েছি আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস নাম্বার ফোর আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি ইংলিশ বাক্য হল আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস তো এইটা ছিল আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের চারটা বাক্য এখন পাঁচ টেন্সের চারটা বাক্য আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আপনারা দেখতে থাকুন আমি পাঁচ টেন্সের চারটা বাক্য তৈরি করে দেখাবো আপনারা দেখতে থাকুন কোথাও যাবে না কি পোয়াচিং সম্মানিত ভিউয়ার্স এখন যে আমি আপনাদেরকে যে বাক্যগুলো দেখাবো সে বাক্যগুলো পাঁচ টেন্সের বাক্য পাঁচ টেন্সে আমাদের প্রথম বাক্য থাকবে নাম্বার ফাইভে এটা হচ্ছে আমি ভাত খেয়েছিলাম আমি ভাত খেয়েছিলাম এই ইংলিশ বাক্যটা হবে আই অ্যাট রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম আই অ্যাট রাইস নাম্বার ফাইভ আমি ভাত খেয়েছিলাম আই অ্যাট আমি ভাত খেয়েছিলাম আই অ্যাট রাইস নাম্বার সিক্স নাম্বার সিক্সে আমি নাম্বার সিক্সে আমি ভাত খাচ্ছিলাম আপনি কাউকে ফোন দিয়েছিলেন তখন সে হয়তো ভাত খাচ্ছিল তাকে তখন জিজ্ঞেস করলেন আমি যখন তোমাকে ফোন দিয়েছিলাম তখন তুমি কি করছিলে তখন সে বলল আপনি যখন ফোন দিয়েছিল তখন আমি ভাত খাচ্ছিলাম তো এটা ছিল পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর নাম্বার ফাইভ 
এটা ছিল আপনার পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের বাক্য তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস এর বাক্যটা হবে আমি ভাত খাচ্ছিলাম বাক্য হবে আই ওয়াজ ইটিং রাইস নাম্বার 6 আমি ভাত খাচ্ছিলাম আই ওয়াজ ওয়াজ আমি ভাত খাচ্ছিলাম ইংলিশ বাক্য হলো আই ওয়াজ ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছিলাম ইংলিশ বাক্য হলো আই ওয়াজ ইটিং রাইস আমাদের পরবর্তী বাক্য নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেনে বাক্যটা হবে পাস্ট পারফেক্টেন্সের বাক্য পাস্ট পারফেক্টেন্সের বাক্যটা বাংলায় হবে আমি ভাত খেয়েছিলাম আমি ভাত খেয়েছিলাম অনেকটাই পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের মতোই তো আমি ভাত খেয়েছিলাম এই ইংলিশ বাক্যটা হবে আই হ্যাড ইট এন রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম এই ইংলিশ ব্যাখ্যাটা হবে আই হ্যাড ইট এন রাইস নাম্বার সেভেন আমি ভাত খেয়েছিলাম আই হ্যাড আমি ভাত খেয়েছিলাম আই হ্যাড ইট এন রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম আই হ্যাড ইট এন রাইস অনেকটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের মতোই শোনা যায় যদিও পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে বাংলা বাক্য মিলে কিন্তু এখানে ইংলিশ বাক্য করতে গেলে আপনার এখানে ছিল আই হ্যাড রাইস এখানে আসছে আই হ্যাড ইট এন রাইস তো আমি ভাত খেয়েছিলাম আই হ্যাড ইট এন রাইস আমাদের পরবর্তী বাক্য আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা সেন্টেন্স আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম নাম্বার এইট এই ইংলিশ বাক্যটা হবে আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আই হ্যাড বিন আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস আর আই সি ই আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস এটা একটি অনির্দিষ্ট সময় যদি এখানে নির্দিষ্ট সময় বুঝাতো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই ফয়ের জায়গায় সিন্স বসাতে হতো এখানে ফয়ের জায়গায় সিন্স বসাতে হতো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নির্দিষ্ট বা টাইম মনে হতো যাই হোক পরবর্তী বাক্য এটি ছিল আমাদের চার চারটা বাক্য ছিল পাঁচ টেন্সের বাক্য পাঁচ টেন্সের বাক্য ছিল প্রথম বাক্যটা ছিল আই অ্যাট রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম পরবর্তী বাক্য ছিল নাম্বার সিক্সে আই ওয়াস ইটিং রাইস আমি ভাত খাচ্ছিলাম নাম্বার সেভেনে আসে আই হ্যাট ইটেন রাইস আমি ভাত খেয়েছিলাম তার পরবর্তী বাক্য নাম্বার এইট আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছিলাম এই ইংলিশ বাক্যটা হলো আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস তো আমাদের পরবর্তী যে সেন্টেন্সগুলো থাকবে সেই সেন্টেন্সগুলো থাকবে আমাদের ফিউচার টেন্সের সেন্টেন্স তো ফিউচার টেন্সের চারটে বাক্য আমি আপনাদেরকে দেখাই তো আমাদের পরবর্তী বাক্য আমি ভাত খাবো নাম্বার নাইন আমি ভাত খাবো এই ইংলিশ বাক্য হলো আই উইল ইট রাইস আমি ভাত খাবো আই উইল ইট রাইস কারণ এখানে আই এ পড়ে আমার শ্যাল বসাতে পারি কিন্তু মডার্ন ইংলিশে প্রত্যেকটা পার্সনের ক্ষেত্রে উইল ব্যবহার করা যাবে তো এখানে আমি উইল দিয়ে বাক্যটা তৈরি করব আমি ভাত খাবো আই উইল ইট রাইস আই আমি ভাত খাবো আই উইল ইট রাইস আমি ভাত খাবো আই উইল ইট রাইস পর প্রতি বাক্য আমি ভাত খেতে থাকবো এই যে বাক্যটা আমি বললাম আমি ভাত খাবো এই বাক্যটা ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সের বাক্য অথবা আমার সিম্পল ফিউচার বলতে পারি তা পরবর্তী বাক্য ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য আমি ভাত খেতে থাকবো ভাত খেতে থাকবো এই ইংলিশ বাক্যটা আই উইল বি ইটিং রাইস নাম্বার টেন আমি ভাত খেতে থাকবো আই উইল বি আমি ভাত খেতে থাকবো এই ইংলিশ বাক্যটা হবে আই উইল বি ইটিং রাইস আই উইল বি ইটিং রাইস এই বাক্যটা ছিল ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য আমাদের পরবর্তী বাক্য আমি ভাত খেয়ে থাকবো আমি ভাত খেয়ে থাকবো ওটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের একটা বাক্য ইংলিশ বাক্য হবে আই উইল হ্যাভ ইটেন ইট এন রাইস আই উইল হ্যাভ ইট এন রাইস ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের বাক্য আই উইল হ্যাভ ইট এন রাইস 
আমি ভাত খেয়ে থাকবো নাম্বার ইলেভেন আমি ভাত খেয়ে থাকবো আই উইল আমি ভাত খেয়ে থাকবো আমি ভাত খেয়ে থাকবো এই ইংলিশ বাক্য হলো আই উইল হ্যাভ ইট এন্ড রাইস আমি ভাত খেয়ে থাকবো ইংলিশ বাক্য হলো আই উইল হ্যাভ ইট এন্ড রাইস ফিউচার পারফেক্ট টেন্স একটা সেন্টেন্স পরবর্তী সেন্টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের সেন্টেন্স এটা হবে আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খেতে থাকবো আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খেতে থাকবো ইংলিশ ব্যাক্যটা হবে আই উইল হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খেতে থাকবো ইংলিশ ব্যাক্য হলো আই উইল হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস নাম্বার টুয়েলভ আই উইল হ্যাভ I will have been eating rice for 10 minutes. I will have been eating rice for 10 minutes. I will have been eating rice for 10 minutes. I will have been eating rice for 10 minutes. আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খেতে থাকবো ইংলিশ ব্যাক্যটা হলো আই উইল হ্যাভ বিন ইটিং রাইস ফর টেন মিনিটস এটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স একটা সেন্টেন্স তো সম্মানিত ভিউয়ার্স আজকে আমি যে বাক্যগুলো আপনাদের মধ্যে শেয়ার করলাম অবশ্যই বাক্যগুলো আপনাদের কাজে লাগবে তো লাস্ট অফ অল আপনাদের যে কথাটা আমি বলতে চাই আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দু পরিমাণে ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেষে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন সম্মানিত ভিউয়ার্স আমি আপনাদের মাঝে আজকে যে বাক্যগুলো শেয়ার করলাম হয়তো বাক্যগুলো দেখে আপনাদের কিছুটা হলেও উপকৃত হবে যারা জানি না তারা হয়তো কিছুটা জেনে নিলাম আর যারা জানি তারা হয়তো জানি তাদের তো কোনো অসুবিধা নাই তারা হয়তো বলতে পারে যে না এগুলো তো আমরা জানি এগুলো বলার কি আছে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবাকাতু আল্লাহ হাফেজ